നമ്മുടെ കെ സി ബി സി മീഡിയ കമ്മീഷൻ്റെ ഐക്കൺ ചാനലിൽ ബ്രദർ തോമസ് പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണല്ലോ വരുന്നത് ദൈവം എന്തിന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ നിത്യ മഹത്വത്തിൽ മങ്കിയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അറിയേണ്ട ദൈവം ആരാണ് ദൈവം എന്തിനു എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് എവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ആരാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതും തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുത തോമസ് പോളിൻ്റെ വലിയ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ ത്യാഗം എടുത്ത് ലോകമെമ്പാടും വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഈ മതബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് മതബോധന ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് കെ സി ബി സി ഐക്കൺ മീഡിയയിലൂടെ നൂറ് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നേരുന്നു ഇതിൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും അനുവാചകർക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കും നേരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ ശാ ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നാം ആരാണ് ദൈവം നമ്മളോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ സഭ എന്താണ് നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുമാത്രം കാ സമയം നമ്മൾ സമയവും ഊർജവും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്നേഹത്തിന് വില ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് കെ സി ബി സി മീഡിയ കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഐക്കൺ യജ്ഞത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു വെറും തോമസ് പോളിൻ്റെ ഈ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിനെല്ലാം ഭാവങ്ങളും തരുന്നു കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും നാമും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് നമ്മ നമ്മളോടുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനും അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായി ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ പഠനം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രദർ തോമസ് പോളിനും ഇതിന് വഴിയൊരുക്കിയ കെ സി ബി സിയുടെ ഐക്കൺ മീഡിയയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ദൈവാംഗ്രഹം നേരുന്നു പശുത്താത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ ആദത്തിനും സന്തതികൾക്കും പറുതീസായിൽ പുനരധിവാസം നൽകുന്നതിനായി സ്വർഗം തന്നെ ഭൂവിലിറങ്ങി മഹിതാത്ഭുതമേ ഇത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ കേൾക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഇല്ലേ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂറാമത്തെ ദിവസം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഉടനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടത് സി 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 മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഖണികയുടെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള വഴികളിൽ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് വഴി സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടികളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും കാണുക ഇനി ആ സൃഷ്ടികളിൽ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൃഷ്ടി ആരാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിയിലാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വലിയ മഹാത്മ്യം കിടക്കുന്നതും ആ മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് നിത്യതയുടെ ബീജത്തെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അവനിൽ ആത്മാവും അനശ്വരതയും ഉണ്ടെന്നും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ 
ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലുമാണ് പാപം ഉത്ഭവ പാപം മൂലം സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഛായ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ ഛായ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുടിയനായ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണുകയാണ് കണ്ടോ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ അവൻ പാപം മൂലം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആ കൃപ അവന് ദൈ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ അനന്തത എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അവനത് പിതാവ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ വരുന്നു അവൻ അപ്പോഴും മകൻ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ ഓടി ചെന്ന് പഠിപ്പരമാളിയെ വിട്ട് അപ്പുറം ചെന്നിട്ട് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു സാദൃശ്യം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നിത്യതയുടെ ബീജം അവനിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അവനെ കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും ഈ മുടിയനായ പുത്രനെ കണ്ടോ അവൻ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ഇനി അപ്പൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അപ്പൻ്റെ അല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പോയവനല്ലേ എന്നിട്ട് അവൻ മടങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോ എന്ന പോലെ എല്ലാവരും മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ദൈവ ദൈവ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരരുത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കണം നീ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് നടക്കും കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ പറയാണ് എൻ്റെ പിള്ളേരെ കർത്താവ് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പുതിയ വരം തന്നു എന്താ മണി അത് ഞാൻ എന്നെ കർത്താവ് വലിയ കഠിന മദ്യപാനികളുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറയും ഇവനോട് പറയും ഇനി നീ കുടിക്കില്ല ഞാൻ അവരുടെ തോളിൽ നിന്ന് കൈ വെച്ചു കൊണ്ട് പറയും ഇനി നീ കുടിക്കില്ല അന്നും മുതൽ അവന് കുടിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈശോ പറയണത് ഈ കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം നിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ മലയോട് മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യപാനം ഒരു മലയാണ് നീ മാറ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ വിശ്വാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടക്കുന്ന സക്രാരികളായിട്ട് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നടക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ അധരമാകാനും ദൈവത്തിൻ്റെ നാവാകാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണാകാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകാലികളാകാനും ഈ ലോകം മുഴുവനും ദൈവീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ മനുഷ്യനൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഈ സ്വത്ത തനിമ അവൻ്റെ സത്വ തനിമയിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ തങ്ങളിൽ തന്നെ ആധികാരമോ പരമാന്തിയമോ അല്ല എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അവനിൽ തന്നെ ആധികാരമോ പരമാന്തിയമോ അല്ല മറിച്ച് ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ ഉള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് അവൻ ഹീസ് എ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് അവൻ പ്രത്യുത ആദ്യം അന്തവുമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ ഉണ്മയിൽ തങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണെന്നും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും സാക്ഷി നൽകും ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു വ്യക്തിത്വത്തോട് കൂടിയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ അറിയുവാൻ അറിയുന്നതിന് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ അവനെ സഹായിക്കുന്നു ഉണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ അറിയാൻ മനുഷ്യന് വാസ്തവത്തിൽ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ തന്നോട് ഗാഢബന്ധത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ യോഗ്യനാകാൻ വേണ്ടി ഗാഢബന്ധത്തിൽ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ടു ബി ഇൻ ഇൻറ്റിമസി വിത്ത് ഗാഡ് ഇൻറ്റിമസി അപ്പോൾ തന്നോട് ഗാഢബന്ധത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ യോഗ്യനാകാൻ വേണ്ടി അവന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ തിരുവനസായി കണ്ടോ 
മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും അവന് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യനുമായി കൂടുതൽ ഇൻറ്റിമസി കണ്ടോ അറിയുക അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക ഭാര്യയും ഭർത്താവും അറിയുന്ന പോലെ മണവാളൻ മണവാട്ടി അറിയുന്നത് പോലെ അതാണ് ഇൻറ്റിമസി അങ്ങനെ വ്യക്തിയാകുന്ന ദൈവം മനുഷ്യനാകുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇൻറ്റിമസി ഗാഠബന്ധം ഗാഠബന്ധത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ യോഗ്യനാകാൻ വേണ്ടി അവന് ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തിരുവനസായി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ വൺ പോയിൻ്റ് ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതൊരു വശമാണെങ്കിൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അവന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചായി പ്രസ്തുത വെളിപാട് വിശ്വാസപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കൃപാവരം അവന് നൽകുന്ന നൽകുവാനും അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചായി അപ്പം രണ്ട് വലിയ കാര്യമാണ് ഒന്ന് ദൈവം സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് ആ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ ഗ്രഹിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ആ വെളിപാടുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും മറ്റൊരു കൃപ നമുക്ക് വേണം അതും ദൈവം തന്നെ തരുത്തും അതാണ് വലിയ പോയിൻ്റാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതിനിവിടെ എത്ര ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നീ അത് ചെയ്യരുത് നിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യരുത് പക്ഷെ അവൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അവൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല അതിന് പോലുമുള്ള കൃപ അതാണ് കൃപ ദൈവം തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ആ കൃപയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടണം ഇതിനാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻകൈ എടുക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വ തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരില്ല ആർക്കും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ദൈവാവിഷ്കരണം ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും ഈ കൃപയാണ് നമ്മളെ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അവന് നൽകുവാൻ കൃപ അവനും അവന് നൽകുവാനും അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചായി ദൈവാസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തെളിവുകളാകട്ടെ മനുഷ്യനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരകമായ മനോഭാവം ജനിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസം യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു വിശ്വാസം യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് നിരീശ്വരവാദികളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ നിരീശ്വരവാദികളുടെ യുക്തി ചിന്തകരും റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇവരൊക്കെ ആ റാഷണൽ ആ ബുദ്ധി ആ യുക്തി അതും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫീത സത്രാസ്യോ അതായത് വിശ്വാസവും യുക്തിയും വിശ്വാസവും യുക്തിയും എന്ന ചാക്രീക ലേഖനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും എന്നാണ് വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും വിശ്വാസം യുക്തിക്ക് അതീതമാണെങ്കിലും വിശ്വാസവും യുക്തിയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വൈരുദ്ധ്യമില്ല മനുഷ്യന് ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവനിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിൽ ബുദ്ധിയുടെ പ്രകാശം നിക്ഷേപിച്ചതും തന്മൂലം ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല ഈ മനുഷ്യന് ബുദ്ധി നൽകിയതും യുക്തി നൽകിയതും ദൈവം തന്നെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസവും യുക്തിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് അതുപോലെ സത്യം ഒരിക്കലും സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാവുകയില്ല ഇത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡയഫിലിസ് ഒറ്റിക്കാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാരണത്താൽ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ക്രമബദ്ധമായ ഗവേഷണങ്ങൾ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വാസവിരുദ്ധമാകുന്നില്ല കാരണം ലൗകിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഒരേ ദൈവം തന്നെയാണ് ലൗകിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ദൈവം തന്നെയാണ് സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവനറിയാതെ തന്നെ ദൈവകരത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ദൈവമാണ് അവയ്ക്കെല്ലാം തനതായ രൂപഭാവങ്ങൾ നൽകിയത് ഗൗതിയം എസ്പെക്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഈ വിശ്വാസവും യുക്തിയും എന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം അത് മനോഹരമായിട്ട് ഇതിൽ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഇതാണ് ഫീദസ് എത്രാസിയോ വിശ്വാസവും യുക്തിയിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ണികയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ണികയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മഹത്തായ നേട്ടം തോമസ് അക്വിനാസ് തേടി യുക്തിയുടെ വെളിച്ചവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു കണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ മൗലികമായി ദൈവിക വെളിപാടിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ഓക്കെ അത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് അതുപോലെ വിശ്വാസം യുക്തിയുടെ മേൽ പണതുയർത്തുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതാണ് യുക്തി വിശ്വാസത്താൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പാപത്തിൻ്റെതായ അനുസരണക്കേടിൽ നിന്നുണ്ടായ ദുർബലയിൽ നിന്നും പരിമിതികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ട ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മാലാകയ്ക്കടുത്ത ആ മൽപ്പാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകൃത്യാതീതമായ സ്വഭാവത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു മാലാകയ്ക്കടുത്ത മൽപ്പാൻ എന്നാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ തോമസ് അക്യുരാസിനെ പറയുന്ന ഏഞ്ചലിക് ഡോക്ടർ ഏഞ്ചലിക് ഡോക്ടർ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം ദാറ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റീസൺ കം ഫ്രം ദ സെയിം ഗോഡ് ആൻഡ് ബട്ട് ദ ഫെയ്ത്ത് will must illumine the reasoning and set free from the fragility of the original sin adana id yukti vishwasathal prakashipikkapetta paapathinte daaya anusarana kedil ninnundaya durbalathil ninnum parimidigalil idu sodandramaakapadu appo idine practical aayitte njan parayumbo nammude innathe vividha avasthayil nammal kaanunna oru vaadu peru nammude sondam nammude makkal നമ്മളെ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി അപ്പം അവർക്കെല്ലാം ആ യുക്തിയാണ് വലുത് ആ യുക്തിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നു ഐ നോ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഏ മമ്മി എന്നെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട ഐ യു ഡോണ്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ എനിക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധിയുണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ തന്നെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവരുടെ യുക്തിയിലകത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പ്രസരിപ്പിക്കണം മൂ ദ മൗണ്ടൻ അവരുടെ യുക്തിയുടെ അകത്തുള്ള ആ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പരിമിതികളെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ യുക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ് യുക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഇല്ലാതെയോ വിശ്വാസത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നതോ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമല്ലാതെ അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല 
അത് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം യുക്തി പ്രകാശിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയാണ് ഫോർമേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നീഡ് ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ ഏ മഞ്ജു നിങ്ങൾ അതുപോലെ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഏഞ്ചൽസ് ആർമി എല്ലാം ഈ ഫോർമേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവരിൽ വളരെ ശക്തമായി യുക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ യുക്തിയെ എങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും യുക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം വിശ്വാസത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ആ യുക്തി തന്നെ അവർ ദൈവോന്മുഖമായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതാണ് അത് ഇനി നമ്മൾ നീങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ കണ്ണികയിലേക്ക് വരുന്നു ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് സഭയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടായതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഇനി സഭയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തേണ്ടത് സഭാ മാതാവ് അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ് സെൻ്റെ ഗസ്റ്റിനാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത് സെൻ്റെ ഗസ്റ്റിൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയെങ്കിലും പിന്നീട് സെൻ്റെ ഗസ്റ്റിൻ പറയാണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം കിട്ടിയത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന പോലെ സഭയാകുന്ന അമ്മയുടെ മുലപ്പാലാണ് ഈ പ്രബോധനകൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സഭയോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാവായ സഭ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവായ സഭ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ആ സഭയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശിരസ്സാണ് ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ഒഴുകി ശരീര മുഴുവനും അഭിഷേകം തരുന്നു ആ സഭാ മാതാവ് വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആദ്യ കാരണവും പരമാന്ത്യവുമായ ദൈവത്തെ മനുഷ്യന് തൻ്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധി പ്രകാശത്തിൽ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിചിന്തനം വഴി നിശ്ചയമായും അറിയാൻ നിശ്ചയം നിസംശയം അറിയുന്നതിന് കഴിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആദ്യ കാരണവും പരമാന്ത്യവുമായ ദൈവത്തെ മനുഷ്യന് തൻ്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിപ്രകാശത്തിൽ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിചിന്തനം വഴി നിസ്സംശയം അറിയുവാന്നതിന് കഴിയുന്നു ഇതിപ്പോൾ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കഴിയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ പക്ഷെ കഴിയും ഈ കഴിവ് മനുഷ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കഴിവ് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടുകൾ ഇതാ ഈ കഴിവ് മനുഷ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദൈവഛായയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് ഈ കഴിവ് കിട്ടിയത് ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പേഴ്സൺ ഹീസ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ഗോഡ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹിം ആസ് എ പേഴ്സൺ ദൈവഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ഈ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ 
സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സൺ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ സാവധാനം സാവധാനം ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നമ്പറുകൾ ഓർക്കുന്ന പോലെ ഈ നമ്പറുകൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓരോ പാരഗ്രാഫും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചക്രമൊക്കെ വരച്ച് കഴിയും ആ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ആയി നമ്മുടെ അകത്ത് ആ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എൻ്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ആയി കയറുന്ന നമ്പറാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊരു വ്യക്തിയുടെ മഹാത്മമാണ് അവനുള്ളത് അവൻ കേവലം ഒരു വസ്തുവല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് കണ്ടോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് അപ്പോൾ അതിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത് അതിന് രണ്ടു മുമ്പ് ഉള്ളത് അത് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടെ നിന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യന് അതുല്യ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇനി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവൻ ദൈവഛായയിലുള്ളവനാണ് രണ്ട് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയിൽ അവൻ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്തു ഒരു ഭയങ്കര കാര്യമാണ് നോക്കിയത് ആത്മീയവും ഭൗതികവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അതാണ് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരം ഈ മർത്യ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് അമർത്യമായ ആത്മാവാണ് എടാ ഇതെങ്ങനെ തമ്മിൽ ലയിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മർത്യമായ അതാണ് ഈശോദ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ അമർത്യമായ ശരീരത്തോടും മർത്യമായ ആത്മാവോടും അല്ല അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി കണ്ടോ അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മർത്യ ശരീരത്തെയാണ് ഉത്ഥാന സമയത്ത് അമർത്യ ശരീരമാക്കി മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആ മർത്യ ശരീരത്തെ അമർത്യമാക്കി മാറ്റിയ ആ അമർത്യ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമർത്യ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരം നമ്മളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മർത്യ ശരീരത്തെ അത് അമർത്യമാക്കും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് റോമർ എട്ട് പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പി ിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ത് ജീവൻ എന്ത് ജീവൻ പുതുജീവൻ എന്താണ് ആ ജീവൻ നിത്യജീവൻ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ക്രിസ്റ്റോ സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് അപ്പം ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളെ തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ആത്മീയവും നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭൗതികം നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് ഈ രണ്ട് ലോകമാണത് രണ്ട് വലിയ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്നാൽ അതിനെ നമ്മളിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആത്മാവും ശരീരവുമായ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആത്മാവ് മനസ്സുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് സൈക്കോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സും ശരീരത്തിനും ശക്തി കിട്ടുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പാടില്ലായുമില്ല സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് സൈക്കോളജിയുടെ അതിപ്രസരണം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും മാത്രം കണ്ട് തീരുമാനിക്കരുത് 
ഒരു കാര്യവും അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അറിവ് എന്താണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ബലമെന്താണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിന് അവൻ്റെ മനസ്സിനെയും അവൻ്റെ ശരീരത്തെയും രൂപാന്തരീകരിക്കാനും പകരാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് പൊട്ടാസ് കൊടുക്കണം വചനവും ജ്ഞാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പല ദാനങ്ങളൊക്കെ അവൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് അത് അവൻ്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതില്ലെങ്കിലാണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഓ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനാണ് കാരണം എന്താ അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നും ശക്തി എടുക്കുന്നില്ല മനസ്സ് തന്നെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിന് കപ്പാസിറ്റി പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ ആം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രൈസ് തലോൺ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഷൂ നൂറ്റമ്പത്തൊന്നായി ഓക്കെ അപ്പം ഈ മുപ്പത്താറാം കണ്ണിയ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിയേഴിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വന്തം ബുദ്ധിപ്രകാശം കൊണ്ട് മാത്രം ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിൽ നിരവധി വൈഷമ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല അവൻ്റെ പരിപാലനയിൽ ഉണ്ടോ പരിപാലന പരിപാലന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ചുമ നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടമായി ജീവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടില്ല ആ സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ദൈവം ആ സൃഷ്ടിക്ക് ശ്വാസം നൽകുകയും വളർത്തുകയും ജീവൻ നൽകുകയും ഭക്ഷണം നൽകുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ദൈവീക പരിപാലന ഡിവൈൻ പ്രോവിഡൻസ് അപ്പം തൻ്റെ പരിപാലനയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലതിനെയും ഏ ഉറുമ്പ് മുതൽ ആന വരെയുള്ള സകല ജീവികളെയും ദൈവം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നിനെ അറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ന വർഷത്തിൽ ഇന്ന ആയിരൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിനെ അറിയാം അത് അവിടെ റെക്കോർഡാണ് തൻ്റെ പരിപാലനയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടിയ ഏക ദൈവത്തെ പറ്റി യഥാർത്ഥവും സംശയരഹിതവുമായ ജ്ഞാനമാർജിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവിക സിദ്ധിയും ബുദ്ധിപ്രകാശവും ശക്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമം അറിയുന്നതിനും സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിപ്രകാശം നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യയുക്തിയുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവുകളെ സമർത്ഥമായും ഫലപ്രദമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അവൻ തരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിരവധിയാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം സൃഷ്ടാവ് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമാന്യ നിയമം അതാണ് ആ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്മ എന്താണെന്നും നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും തിന്മയെ തിരസ്കരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാമാന്യ നിയമം അതാണ് മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യയുക്തിയുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവുകളെ സമർത്ഥമായും ഫലപ്രദമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അവൻ തരണം ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിരവധിയാണ് കാരണം ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ അയാന്ത്രിക മണ്ഡലത്തിന് തീർത്തും അതീതമാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടവയും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടവയും ആണെങ്കിൽ അവ ആത്മസമർപ്പണവും സ്വയം പരിത്യാഗവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് അതാണ് വലിയ ഘടകം ഈ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ 
അനുഭവപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ ചില ഇച്ഛാശക്തികളെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിത്യജിക്കണം അത് പരിത്യജിക്കും പരിത്യജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ആ കഴിവുകളെ നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെ മൂടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഭാവനയുടെയും സ്വാധീന വലയവും ഉദ്ഭവഭാവഫലമായ ക്രമരഹിതമായ മോഹങ്ങളും ഉണ്ടോ അതാണ് ഉദ്ഭവഭാവത്തിൻ്റെ ആ പരിമിതി ഉദ്ഭവഭാവം മൂലമുള്ള ഷുഹ വാക്കെപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പോകാണല്ലോ ദ ഫ്രജിലിറ്റി 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 ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സീൻ ഉത്ഭവഭാവം ഫലമായ ക്രമരഹിതമായ മോഹങ്ങളും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പ്രസ്തുത സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അബദ്ധമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം സന്ദേഹപൂർണമെന്നോ കരുതാൻ അവർ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു ഇത് വിശുദ്ധ പയസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചാക്രീയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഈ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് ഇവിടെ അതായത് വിശ്വാസവും യുക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് ദൈവാവിഷ്കരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ആന്തരിക മനസ്സിനും ചിന്തകളെല്ലാം പല നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജന്മന ഉള്ള ചില സ്വാർത്ഥതകൾ കൊണ്ടോ സുൽഭാവഭാവം മൂലം നമ്മളിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ചില ചില ആകർഷണം കൊണ്ടോ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബലഹീനതകൾ കൊണ്ടോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർ മരീഫിയ അങ്ങനെയുള്ളത് മൂലം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതെല്ലാം മൂലം നമ്മൾക്ക് ആ ആ കഴിവിനെ പരിമിതിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദൈവം നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഗാഠബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതോടൊപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപാവനവും തരുന്നു ഇതാണ് പ്രധാന പോയിന്റ് ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു